आपको लगता है महेश इस भाव से सारे नेगेटिव या काफी हद तक नेगेटिव गोकुलदास में फैक्टेड इन है या आपको लगता है थोड़ा और नीचे मिलेगा तब लेंगे अभी जल्दबाजी ना करें मॉर्निंग अजय नहीं दो चीजें हो रही है फॉर द स्पेस एज अ होल आई थिंक जैसे आपने राइट पुली कहा आई थिंक जो डिस्क्रिप्शनरी स्पेंडिंग में स्लो डाउन हम विटनेस कर रहे हैं जो सारी कंपनीज वहां की है बेड एंड बिहॉन्ड या जो बड़े रिटेलर्स है उन्होंने अपने गाइडेंस कट किए हैं विच ऑब्वियसली मीन्स की जो डिस्क्रिप्शनरी स्पेंडिंग होगी वो कम होने वाली है दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ देर ओन नंबर पिछले एक दो तिमाही से आई थिंक एक स्लोइंग ट्रेंड डेफिनेटली दिख रहा है डोमेस्टिक थोड़ा ऑफसेट करना है इन टर्म्स ऑफ देर एक्सपोर्ट बिजनेस इट सेल्फ बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट भी थी कॉटन की कीमतें जो दो तीन तिमाही में पहले थी दैट वॉज ऑल्सो टेकिंग टोल इन टर्म्स ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस अभी कॉटन की कीमतें अच्छी खासी नीचे आ चुकी है इसलिए आई थिंक जो इन्वेंट्री होगी इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग आई थिंक दैट प्रोबेबली कम्स डाउन बाइट सिग्निफिकेंटली बट वो एक्सपोर्ट का एक ओवर हैंग जरूर बना हुआ रहता है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट टू टू थ्री क्वार्टर तो अर्निंग्स में एक रिकवरी जो होगी वो सेकेंड हाफ से ही मुमकिन होगी फॉर मोस्ट टेक्सटाइल मेकर्स एंड इनफैक्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से शायद थोड़ी एविडेंट हो तो ये साल थोड़ा पेनफुल रहने वाला है ऑर्डर्स uh, uh, क्या रिजेक्ट होते हैं या वापस आते हैं इन्वेंट्री स्टैकअप कितना होता है ये नेक्स्ट क्वार्टर में देखने के लिए बहुत लाजमी होगा बहुत डिफिकल्ट है कहना बट ये सेक्टर शायद अंडर परफॉर्म करे अगले दो तिमाहियों में वेदर इट्स अ गुड वैल्यू पिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है थिंक नंबर विद टू द टॉकिंग फॉर द सेक्टर एज ओवर मुझे लगता है थिंक थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस अजय जी जारी रहे परफॉर्मेंस सेक्टर में जारी रह सकता है लेकिन गोकुलदास एक्सपोर्ट से जुड़ी एक खबर है उस खबर के चलते एक इम्पैक्ट आता जरूर देखेगा तो इस पर वॉच आउट जरूर करना होगा मयूरेश गुड मॉर्निंग ऑटोमोबाइल स्पेस में हमने एक्शन देखा ऑटो बिक्री के डेटा जो पॉजिटिव आए उसके ठीक बाद ऑटो हो चाहे ऑटो एंसलरी हो महिंद्रा एंड महिंद्रा पर इस वक्त एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है खरीदारी की राय मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि एक तक के टारगेट यहाँ पर नजर आ सकते हैं बड़े सवाल तो ये है कि मैक्रो चैलेंजेस जरूर नजर आ रहे हैं बावजूद इसके एसयूवी का ट्रेंड जो वो इंटैक्ट है मजबूत है चिप सप्लाई जो है वो इंप्रूव होती हुई दिख रही है लेकिन कंसर्न यहां पर कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन है कैसे देखते हैं आप इस सेक्टर को एंड एमएनएम के लिए आपकी राय क्या होगी नहीं दो चीजें मार्केट है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जितनी पाइपलाइन में ऑर्डर आप देख रहे हैं जो ये मॉडल इंट्रोड्यूस करने वाले अगले कुछ क्वार्टर में ये एसयूवी सेगमेंट एमएनएम के लिए आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आई थिंक होल्ड करके रखेगा एंड फॉर मोस्ट पैसेंजर व्हीकल मेकर्स एज वेल जो काफी इलेक्ट्रिक मॉडल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आई थिंक दी कंसर्न फैक्टर्स जो होते हैं वो दो होते हैं एक आई थिंक जैसे आपने राइट को लिखा जो कमोडिटी प्राइस इंक्रीजेस में दिख रही है जो पास थ्रू करना पड़ेगा आई थिंक प्राइस इंक्रीजेस लाजमी होंगे फॉर सर्टन सिलेक्ट मॉडल्स और जनरली अक्रॉस इथ स्वीट एज वेल बट जितना ऑर्डर बैकलॉग है मुझे लगता है कहीं ना कहीं आई थिंक दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ द अदर एलिमेंट इज जो हम एल नीनो का खतरा हमेशा ये मंडरा था हुआ देख रहे हैं अपने सर के ऊपर यहाँ पे आई थिंक जो फार्म इक्विपमेंट की सेल्स हो सकती है वी ऑलवेज सीन इन एल नीनो ईयर्स उदाहरण के तौर पर एक क्रिसिल का रिपोर्ट आया था दो हजार पंद्रह में जब हमने एल नीनो विटनेस किया था तो एवरेज रेनफॉल पंद्रह से अठारह परसेंट लॉन्ग पीरियड एवरेज से कम हुआ था और खरीफ आउटपुट तीन से चार परसेंट नीचे आया था जिसका मतलब तो डिस्क्रिप्शनरी स्पेंडिंग होती है सेमी अर्बन रूरल एरियाज में ये कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं आई थिंक फार्म इक्विपमेंट नंबर्स कैन गेट हिट और एक जो सम ऑफ पार्ट्स पे एनएमएम के टोटल वैल्यूएशन होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर टेक्नोलॉजी कंपनीज इज वेल एक जनरल जेनेरिक स्लो डाउन अगर यूएस में आता है तो उसके फॉरवर्ड मल्टीपल्स थोड़े कम हो सकते हैं तो नहीं लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी आई थिंक काफी तगड़ी है ये थोड़े रिस्क फैक्टर्स जरूर बन के आ सकते हैं बट टीवी स्पेस में मुझे लगता है थिंक एम इज स्टैंडिंग आउट टू लिव पीटी वेल टू व्हीलर्स में इक्वल ब्रेथ पे मैं यही कहना चाहता हूँ सिंस वे डिस्कसिंग ऑटोज टीवीएस मोटर ने एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन रखा था चेन्नई में देड अ फोर डे एग्जीबिशन और जो एक बड़ी गैप है टू व्हीलर स्पेस में टू ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी सीसी टू थ्री फिफ्टी सीसी ये गैप ये फिल करना चाहते हैं इनके दो मॉडल्स है रॉन एन करके एक है टू ट्वेंटी फाइव में और इनका जो अपाच है तीन सौ दस में इसमें शायद ये वेरियंट्स इंट्रोड्यूस करें मार्जिन परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है दबाव यहाँ पे भी है in terms of slow down which happens in semi urban areas mm-hmm. but again i think order backlog expectations of decent balance sheet performance is something in my opinion which should hold up autos or auto excellence Uh, कुछ और स्टॉक्स uh, भी हैं जो हम महरेश से डिस्कस करेंगे इनफैक्ट ये पूरे स्पेसेस हैं महरेश आप पेन स्टॉक्स को देखें ना चाहे
बर्जर पेन्स क्योंकि क्रूड के चाल थोड़ी से भी एक रेंज में है ये एक रीजन तो है लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट में इंक्वायरी की आई है एशियन पेंट्स पर और ये बात उस टाइम पे भी डिस्कस हो रही थी जब उन्होंने जो बड़े ट्रिगर जो रैशनल दिया इस रिपोर्ट में बाय रिपोर्ट देने का आउट परफॉर्म रिपोर्ट देने का एशियन पेंट्स पर उन्होंने ये भी साथ बात की जो कपैसिटी एडिशन ग्रासम जो एक कॉम्पिटिशन की तरह दिख रहा था वो लिमिटेड इम्पैक्ट होगा एशियन पेंट पर एक ब्रांड रिकॉल ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रॉग है एशियन पेंट्स स्पेसिफिकली क्या व्यू रहेगा इस स्पेस पर और वैसे भी अगर आपको पेंट स्पेस पेंट सेक्टर में कोई और शौक भी पसंद आते हो मॉर्निंग पेंट तो आई थिंक योर व्यूज आर एब्सोल्युटली करेक्ट आई थिंक जो क्रूड क्रूड डेरिवेटिव्स की कीमतें हैं स्पेसिफिकली टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो 20% होता है इनपुट कॉस्ट का यहां पे अच्छा अच्छी खासी गिरावट दिखी और ट्रेंड से यही लग रहा है कि जो प्राइसिंग होगी क्रूड डेरिवेटिव्स और टाइटेनियम डाइऑक्साइड की लोअर लेवल पे होगी जो इनपुट कॉस्ट करके साबित होती है पेंट कंपनीज के लिए वो वो एक मदद के हिसाब से साबित होंगे इन टर्म्स ऑफ मार्जिन परफॉर्मेंस जो सबसे बड़ा है पहलू होता है पेंट कंपनीज के लिए होता है वॉल्यूम ग्रोथ एंड वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप हिस्टोरिकल एवरेजेस देखें डेढ़ गुना बढ़ती है इन टर्म्स ऑफ द कंट्रीज जीडीपी तो अगर हम मान के चलते हैं कि साढ़े से सात परसेंट के आसपास भारत वर्ष की जीडीपी बढ़ने वाली है ये वित्त वर्ष के लिए अज्यूम कर सकते हैं कि दस से ग्यारह परसेंट की वॉल्यूम ग्रोथ पेंट कंपनीज रिपोर्ट कर देंगी एशियन पेंट्स बिंग मार्केट लीडर शुड बी एबल टू रिपोर्ट लिटिल बिट बेटर देन दैट जो पिछले तिमाही के नतीजे आए थे थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे वॉल्यूम्स के ऊपर कहीं ना कहीं आई थिंक एक्सपेक्टेशन मान के यही चल रहे हैं लोग कि विद राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो हाउसिंग सेल्स है क्या इसमें थोड़ी एक गिरावट देखने मिलेगी और क्या रीपेंटिंग डिमांड जो हम अर्नेसली देख रहे हैं बिकॉज ऑफ इंफ्लेशनरी फैक्टर्स क्या ये पोस्टपोन हो सकता है टुवर्ड्स दी सेकंड हाफ तो कहीं ना कि आई थिंक एक्सपेक्टेशन यही है कि आई थिंक नंबर्स कैसे आएंगे कमेंट्री कैसे होगी ये सारे पहलू को मानते हुए और दूसरा आई थिंक जो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज हैं यहाँ पे अलग अलग जो इन्होंने एक्सक्यूज इंट्रोड्यूस किए हैं जो एंट्री लेवल पेंट्स है फॉर फॉर डेकोरेटिव सेगमेंट इट वहां पे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स थोड़ा डिले हो सकता है तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये सारी चीजें अगर आप मानते हैं तो ये क्वार्टर के रिजल्ट्स आई थिंक बहुत अहम होने वाले हैं मैनेजमेंट कमिटी दे रहा हूँ एशियन पेंट्स नो डाउट आई थिंक लीडरशिप स्टॉक है मोदी में हमेशा मानते हैं लीडरशिप स्टॉक्स के साथ रहना चाहिए वैल्यूशन हैव कम ऑफ अटैट वेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बट कहीं ना कहीं आई थिंक ये पहलुओं की वजह से पेंट स्टॉक्स इंक्लूडिंग एशियन पेंट्स शायद रिहिंज बॉन्ड एक्टिविटी में फंसे ये बताइए आप मयूरेश आपने क्या रिसर्च करी है अभी इधर कौन सी लिस्ट बनाई है आपने बाजार में लेने के लिए कुछ अपने पिक्स डिस्कस करिए हमारे साथ एब्सोल्युटली नहीं जो हमारी बाय वॉच लिस्ट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े पावर रिलेटेड कंपनीज और जो अभी प्रियंका स्टोक मानसी डिस्कस कर रही थी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑब्वियसली डडार पे आ रहे हैं सो सर्टन स्टॉक्स लाइक एनसीसी एज एन एग्जाम्पल जो पूरी इंफ्रा प्ले है चालीस करोड़ की ऑर्डर बुक है साढ़े तीन चार वर्षों की रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रही है कंपनी के लिए कंपनी दस परसेंट के बिट्टा मार्जिन मान के चल रही है विद एटीन ट्वेंटी परसेंट रेवेन्यू ग्रोथ एट द सेम टाइम जो डेट है देन एक्सपेक्टिंग डेट टू कम नॉट ऑलमोस्ट फिफ्टीन हंड्रेड ऑर्ड क्रोर इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर इन सेल्फ एंड बाई द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये एक वॉच लिस्ट पे जरूर स्टॉक रह सकता है दूसरा आई थिंक विद इन द पावर स्पेस यू ऑब्वियसली सीन स्टॉक्स लाइक पी एफ सी आर ईसी परफॉर्म वेरी वेरी वेल तो इसमें मुझे लगता है मोमेंट अब बिल्कुल बरकरार रहेगा एसेट क्वालिटी प्रेशर जब कम ऑफ सिग्निफिकेंटली फॉर बोथ दीज काउंटर्स जो हीट वेव चल रही है थिंक पावर कंपनीज डेफिनेटली रडार पे है डिस्कॉम्स के जितने ड्यूज थे ऑलमोस्ट हाफ हो चुके हैं रिमेनिंग ड्यूज आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट आर गिविंग सॉवर इन गारंटीज तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो रिसीवेबल पोजिशन भी है दैट शुड कम ऑफ अलॉन्ग विद सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ग्रॉस डेट्स गोइंग फॉरवर्ड विद एक्सेसिव प्रोविजनिंग एक्टिंग देर इज वेल बट इसमें जो इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो रडार पे रहना चाहिए वो है टॉरेट पावर पावर में आई रिमेंबर कुछ ने डिस्कस किया था बट टॉर्ड पावर में जो आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजीज है आर डूइंग वेरी वेरी वेल जो कैपेसिटीज है स्पेसिफिकली इनकी जो डीजन और सुजन है जो अहमदाबाद बेस्ड फैसिलिटीज और सूरत बेस्ड दे आर एब्सोल्युटली अंडर यूटिलाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो इधर दो चीजें हो सकती है एक आई थिंक पीपीएस साइन हो सकते हैं फॉर दिस नॉट जस्ट फॉर दिस हीट वेव बट लुकिंग ओवर इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर इज वेल और अगर पीपीएस साइन होते हैं तो आई थिंक जितनी यूटिलाइजेशन लेवल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जितने फिक्स कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं दैट कैन सब्सटेंशियली गेट कन्वर्टेड इनटू सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लेवरेज
तो कहीं ना कहीं थिंक ये थोड़े सिलेक्टिव स्टॉक्स है विदिन दिस फ्यू स्पेसेस इंक्लूडिंग कैपिटल गुड जो मैं हमेशा पसंद आने वाले जो मैं काफी बार डिस्कस कर चुका हूं दैट शुड कंटिन्यू डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक सिक्लिकल स्टॉक्स मयूरेश एक सवाल मेरे को आपसे पता करना है ये पावर स्टॉक्स को लेकर आप पूरे साल के लिए बुलिश हो सकते हो स्पेशली पावर ग्रिड और पीएफसी वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देश के ना प्रधानमंत्री इस मामले को लेकर इतने संजीदा है कि चार दिन पहले उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक भी की जब ये खबर आ रही थी कि गर्मी ज्यादा पड़ेगी और उस समय सबसे ज्यादा चर्चा जो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं पावर के सेगमेंट को ही लेकर हुई है तो पी पावर ग्रिड ठीक लगते हैं आपको मॉर्निंग डिम पी तो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किए थे पावर uh, स्टॉक्स uh, और दो चीजें हो रही है यहाँ पे स्ट्रक्चरली एक आई थिंक ये जो हीट वेव है यहाँ पे ऑब्वियस इम्पैक्ट आएगा क्योंकि आई थिंक पूरी मशीनरी काम पे चलेगी uh, हम रिन्यूएबल्स की भले बात करते हैं बट दैट इज गोन टू टेक टाइम तो आई थिंक जितनी भी थर्मल यूसेज रहेगी पावर प्लांट चलाने के लिए कोल uh, हो गया विच ऑल्सो विल इंक्लूड कोल इंडिया टू अर्ज एक्सटेंड एज वेल पावर फाइनेंस लाइक पी एफ सी या डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड जनरेटर्स एज वेल इंक्लूडिंग द लाइन्स ऑफ टाटा पावर एंड पावर ग्रेड एक्टिपीसी तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये पूरी चेन प्रॉबली फोकस में रहेगी अगले दो क्वार्टर्स के लिए लुकिंग एट हाउ द समर विल प्ले आउट बट स्ट्रक्चर आप देखिए जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल टारगेट उदाहरण के तौर पर अगर एनटीपीसी के मैं बात करूं तो इनकी जो दो हजार तीस की डिप्टी टारगेट है एक सौ तीस गीगावॉट की इसमें साठ से सत्तर गीगावॉट रिन्यूएबल से आने वाले हैं आज के तारीख में बहुत नेग्लिजिबल इन टर्म्स ऑफ दर ओवरऑल थर्मल एसेट्स तो आप समझ सकते हैं कि जितनी स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगी टूवर्ड्स रिन्यूएबल्स आई थिंक दैट इज गोइंग टू टेक अज इम्प्रिंट इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट मूव इट सेल्फ एंड मूविंग टूवर्ड्स रिन्यूएबल्स इज वेल क्या इसमें केपेक्स बहुत ज्यादा होगा केपेक्स के रिक्वायरमेंट्स होने वाली है तो जो कैपिटलाइजेशन टू केपेक्स रेशियो होगा दैट शुड सस्टेनेबली मूव फॉरवर्ड और जैसे हम हाइब्रिड मॉडल से रिन्यूएबल्स की तरफ निकल जाएंगे अगले कुछ वर्षों में ये स्मूथ ट्रांजेक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ इवन द बैलेंस शीट डायनेमिक्स तो कुछ प्लेस जो है जहां पे डिविडेंड डील भी अच्छी है इंक्लूडिंग अवर ग्रेड एनटीपीसी चार परसेंट के ऊपर एक डाउन साइड रिस्क भी देते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉलेटाइल मार्केट तो स्ट्रक्चरल स्टोरीज हो सकती है मेरे हिसाब से शायद बहुत प्री मच्योर होगा अभी क्या ना बट मुझे लगता है आई थिंक लुकिंग एट गवर्नमेंट टारगेट एंड ऑफ दीज कंपनीज आर मूविंग शायद आई थिंक रिन्यूएबल्स विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेन कंपनीज लाइक एनटीपीसी पावर ग्रेड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्ले कर मयूरेश भारतीय एयरटेल आज साढ़े तीन परसेंट गैप के साथ खुल रहा है आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी आपकी लिस्ट में है ये आप इसको प्लस करेंगे इस लेवल पे मयूरेश ये आपसे है सवाल आप भारतीय एयरटेल पे क्या वैल्यू आप समझते हैं और आपको ये ठीक लगता है इस समय इट ऑल डिपेंड्स ऑन आरको इंक्रीजेज और मुझे लगता है थिंक आरको इंक्रीजेज लाजमी है सुनील भारती मित्तल साहब ने कहा है कि वी वॉन्ट टू टेक आरको टू थ्री हंड्रेड और रुपीज वो एक कैलिब्रेटेड और स्टैंडर्ड मैनर में जरूर होगा बट वो टेक द फर्स्ट स्टेप क्या ये इंडस्ट्री वाइज फिनोमिन हम रोल आउट होते देखेंगे क्योंकि फाइव जी के खर्चे हैं रोल आउट एक्सपेंसिस हैं फाइबर ऑप्टिक्स को लेकर जो बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है इसके लिए भी अच्छा खासा आई थिंक एक इन्वेस्टमेंट लगने वाला है तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंक्रीजेज लाजमी है क्या प्रपोर्शन में होते हैं और एक ऐसे सहारा देते हैं केपेक्स को और नेट डेट टू इपिटा को कम करने में ये महत्वपूर्ण होगा तो आई थिंक रेट हाइक्स एंड द क्वालिटी ऑफ रेट हाइक्स विल री रेट दिस स्टॉक गोइंग फॉर इंडिया के अंदर काफी जोरदार मूव आएगा मयूरेश एक बार आपकी रिकमेंडेशन जानना चाहता हूँ लिंडी इंडिया को आपने इसको फंडामेंटली नो डाउट काफी हद तक चेक किया होगा नंबर्स तो ठीक ठाक आए थे तो कहीं ना कहीं थिंक एब्सोल्युटली राइट आई थिंक जो ऑक्सीजन हैं जो ये रिटेलिंग करते हैं या हॉस्पिटल्स को भी प्रोवाइड करते हैं आई थिंक एक कंपोनेंट है बट इट्स नॉट ए ह्यूज कंपोनेंट जो एबिटा को सपोर्ट करता है बट जनरली आई थिंक देर मशीनरी पार्ट ऑफ दर बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल नंबर है चलता हूँ आई थिंक अगर नंबर ठीक ठाक रहे तो मोमेंटम बिल्कुल बढ़ता है